欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：爆款剧《风吹半夏》好评如潮，赵丽颖封神演技，斩获全网一致好评。全网期盼的大热剧《风吹半夏》总算如约而至，跟观众朋友们见面了。一经开播就受到了全网的一致好评。不费吹灰之力就拿到了黄金时段收视率的第一名，赵丽颖热度再次刷爆热搜。不得不说，赵丽颖选剧本的眼光是越来越好了。一口气追完前十集后，发现正片内容远比预告片要精彩的多，节奏明快，剧情流畅，全程没有任何一个废镜头，仅是赵丽颖勇于挑战新风格、不断进步的态度。就值得观众为他点赞。有人甚至觉得赵丽颖就是整个八十五小花中的实力担当。事实也确实如此。当别人还在沉浸在偶像剧的时候，赵丽颖就已经踏出了自己的舒适区。之前的幸福到万家就是最好的证明。当然了，并不是说偶像剧不好，但作为一名女演员。从头到尾就演偶像剧的话，只会让自己的戏路越来越窄，观众也会有审美疲劳的那天。所以相较之下，赵丽颖在这方面确实做得非常不错。每一次的突破与改变，都能颠覆路人对她的认知。故事情节既真实又接地气，围绕了一家收购废钢起家的铁三角，从而展开。赵丽颖依然独挑大梁，饰演了女主许半夏。实力派男演员欧豪饰演了男主佟潇齐，黄登登饰演的则是男二陈宇宙。这次赵丽颖摇身一变，变成了大姐大，造型方面御姐范十足，一心只想创业，完成自己心中的梦想，有别于其他同类型影视剧披着职场的外壳，然而却在一本正经的谈恋爱，同时也是他亲爹后妈的一个提款机，可谓呼之即来，挥之即去。只要遇到了困难，第一个就会想到许半夏，人设相当讨厌。也正是因为如此，有观众赋予了许半夏“款姐”的称号，与现实生活中的女强人一样，野心很大，并且深知社会上的生存之道。参加晚会，看到各位商业大亨从容自如的寒暄，尺度被赵丽颖拿捏得恰到好处，多一分则夸张，少一分则立不住人设。无论是李总还是张总，都得买许半夏的账。作为一个女商人，能做到许半夏这份上确实不易。最大的特点就是许半夏拥有着敏锐的商业嗅觉，哪里有商机，哪里就会出现她的身影。晚会上，渴望跟别人合作的眼神戏相当到位。老戏骨刘威饰演的舞剑社在饭桌上介绍项目时。许半夏表现的不是一般的主动，相信任何一个职场人都能在赵丽颖封神中找到自己的影子。人设虽然很爱钱，但这一点并不浮夸。除此之外，许半夏的头脑始终都很清醒，深知自己如果跟别人交往的话，对方不仅为自己创作不了任何利益，还会影响自己的事业，无巧不成书。回家发现自己的渣男老公出轨，二话不说，直接就是酒瓶伺候，替很多屏幕前被渣男辜负的女性出了一口恶气。有网友还在弹幕表示，赵丽颖还沉浸在《幸福到万家》，没有从何幸福这个角色中跳出来。这句评论其实并不准确，因为早在悬疑剧《谁是凶手》中。赵丽颖就把自己的炸裂演技表现了出来，结局时疯狂输出，让很多观众都看到了不为人知的一面。离婚之后，许半夏依然把事业放在第一位，只要发现别人动了歪心思，会迅速断了对方的想法，不给对方留任何机会。当暗恋许半夏已久的佟潇齐鼓足勇气在车上送他发夹的时，许半夏看到没看一眼。顺着车窗就丢了出去，直呼睁开眼好好看看吧，这是个新世界了。言外之意就是送发夹已经过时了，这也不怪佟潇齐，放了五年的发夹，一直都没等到合适的机会，终于有机会了。
，许半夏却看透了所谓的爱情。其次，前一晚的钢铁交易没能成功，导致许半夏心情很是不爽，压根就没心情想别的事情。还有就晨跑的时候，许半夏无意之中迷倒了一位外科医生，单向奔赴，比佟潇齐夸张一万倍，不是上门做饭。就是主动借钱给许半夏创业，试图用金钱征服女主，换做其他女主。这时候可能已经陷入爱河了，但我们的许半夏毫不犹豫地拒绝了对方，并且感谢了对方一直以来对自己的照顾。要多独立有多独立，从未想过要靠着别人完成自己的梦想。舔三角中，陈宇宙的人设是一名典型的军师，表面上极其不靠谱。实则做起事来非常有章法，成语随机应变在他身上得到了真正的体现。外面查账时，巧妙化解催债危机，与当地村民周旋时，真正上演了什么才是见人说人话，见鬼说鬼话。许半夏在身边时，会化身为最强辅助许半夏；如果不在，照样能承担一切责任。小到生活日常，大到跨国贸易。就没有他完不成的任务。相较而言，欧豪权势的佟潇齐更像是一名铁憨憨。之前因为许半夏揭穿了前夫的嘴脸，在事发的发生了激烈了混战。等候在屋外的佟潇齐差距到不对劲时，一个箭步就冲了进去，可谓火力全开，分分钟就替许半夏出了恶气，致命一击，被判刑五年。不仅没有心眼，还比谁都冲动。无论有什么心事，都会写在脸上。每次都会被许半夏当场看穿，承包了整部剧百分之六十以上的打戏。二人像极了一对欢喜冤家，也就只有许半夏能降得住他，说打就打，一点面子都不给对方留。话说到这儿，欧豪的演技确实到位，与赵丽颖一样，台词也好，塑造角色也罢，都非常松弛自然。而在主线剧情创业这条路上，三人困难重重，出师不利，借不上钱就不能建堆场，好不容易跟吴总合作，远赴俄罗斯，跨国收购废钢，结果到了当地才发现自己掉进了一个骗局，对方早就设计好了剧本，特意找了一个俄罗斯美女来迷惑他们，不费吹灰之力就骗取了三人的定金。当俄罗斯美女说出这句“可怜的傻子们，祝你们此行愉快”时，听不懂俄语的三人还举起了酒杯，一脸笑意地跟人家庆祝，典型的吃了不会说外语的亏。其他人得知自己被坑，心态直接崩溃，只想趁早回国。这时候，只有许半夏决定要留下来，原因很简单，这次出国欠下了很多外债。可以说是背负了全村人的希望，就这么两手空空的回去，势必会被群众戳破脊梁骨，没有任何第二条可选，只能死磕到底，念念不忘，必有回响。老天开眼，让许半夏抓住了骗子妮娜，重新找门路，这才完成了买钢计划。能够顺利完成任务，除了许半夏的自身努力。跟李光洁饰演的官配 CP 赵雷有直接的关系，找得新货源的许半夏不想错过任何一个机会，照单全收，有多少买多少，求助赵磊再借自己两千万。赵磊嘴上很不乐意，不愿意相信许半夏的承诺，但经过短暂的考虑之后，还是给他汇了款。以目前的节奏来看，二人的感情线并没有完全展开。赵磊是商场上的一名老油条，起初对许半夏只是简单的欣赏，直到在俄罗斯的许半夏主动向他发出求救时，又一次被许半夏的奋斗精神深深打动。也就是说，他们二人之间的感情是循序渐进的，并非偶像剧中的男女主一上来就十分俗套的偶遇，然后莫名其妙的就走到看一起。就前十集呈现出来的剧情而言，这部《风吹半夏》没有出现任何槽点，能够在短时间内火爆全网，主要还是因为赵丽颖的精湛演技，其次才是剧情内容，全员都在一项搞事业，没有任何一个角色的智商不在线。
，而且除了主线剧情，支线剧情也都很饱满。比方说铁三角的友情线、商圈五人组明争暗斗的商业线，以及许半夏跟赵磊这对官配 CP 的感情线。任何一条线的走向都很合理。不出所料的话，该剧将会成为年底的一部最佳年度黑马。不知道大家都对赵丽颖的演技有什么不同的看法吗？